。我终于又见到你了。你来干什么？来看你。我想你。那我谢谢你。你看见了我很好。再见。这是干什么？我没请你进来呀、啊，艾玉，我知道你还在生我的气，你恨我，恨我没有及时解决好自己的问题，是我辜负了你的一片心意，让你等了这么久。我没有等你，你早就不值得我等了。我们俩之间有很多误会，我可以和你解释清楚。你不需要任何解释，我和你没关系了。你要是尊重我，就请你离开。我来是要告诉你，我离婚了。那为什么？你原来对我的感情难道都是假的吗？金小雨，我原来对你都是真的，假的是你。我现在说的话也都是真的，你的话，不管是真是假，我都不想听了。再见。离婚证就在这儿。你还有什么不相信的？难道这上面签的不是我的名字吗？你知道我为离婚付出了多大的代价？我的房子、车子，我的全部财产全都没了。现在你，你却要拒绝我。你好好想一想，你怎么可以这么对待我呢？季小雨，我没什么可想的。再见。你怎么还不走啊？我没地方可去，天都这么晚了，我总不能睡在大街上吧？你要住在我这里？我现在身无分文，又无家可归。季小雨，我们两个人已经分手了，你住在我家算什么呀？我没同意和你分手。感情是两个人的事情，你不能强迫我呀。我没有强迫你。我只是需要一个住的地方，睡沙发、睡地板都行。你可以住宾馆呀，爱雨。就算你帮我一个忙行吗？咱们俩这么长时间的感情，你连这个忙都不肯帮我吗？爱雨，你知道我有多想你吗？你放开，请你马上走。我为你付出了一切，我不允许你这么离开我。金小雨，你知道我多喜欢你。金小雨，你给我……爱雨，这是干什么呀？啊，你听我说，我真的是无处可去，否则的话，我不会这么低三下四的来求你的。让我住在这儿，行吗？啊，你要去哪儿？我去水打街。爱雨，你这是何必？艾雨啊，怎么来这么早？啊，你没事吧？身体不舒服啊？没事，我去吃点早点。
，我越想越不踏实。我觉得他们那个老师挺厉害的，应该帮他到学校去解释一下。你们这是去哪儿啊？我也是想陪他去学校。行，那咱们想一块儿去了。我陪你们去一趟吧。你那狗脾气，别再跟老师打起来。谢小晴，你好啊。哎，不理我，没礼貌。嘿，行，以后我好好教育教育你。我知道，像这些赞助的学生啊，都一样，家底子厚是学习底子薄，那哪是学习呢？那都拿钱堆着玩呢。像你们这样，想逃学就逃学，想回来就回来，你们拿学校不当什么了？对不起啊，老师，给您添麻烦了。不是我麻烦不麻烦？好多科呢，我能一个一个的跟任课老师说，让人家把课再给他讲一遍吗？这事儿啊，你们家长还得自己想办。不是有钱吗？那就花钱，请最好的老师，把课给他补上。老师，你能容我说两句吗？谢小晴他们家底子一点都不厚，可穷人也得有穷人的理想啊。人家砸锅卖铁、倾家荡产的把小晴送到这儿来上学。不就是因为有最好、最负责任的老师吗？就是再负责任的老师，也得有负责任的学生，才可能教学相长，不然，不就成了对牛弹琴了吗？该上课了，你们快说怎么办吧。我是想、哎，那个老师您放心，我回去好好的帮他补习，一定让他跟得上。你就别委屈了，今天这老师对你都这种态度。你就可想而知，小晴一天到晚在学校得受多少冷眼呀！别说一个孩子了，换成我，我都得逃学。又要花一笔钱呢，帮小晴请家庭教师，而且要补的课还不是一门两门。不用花钱。你说的轻巧。如果小晴的功课再跟不上的话，下一次他班主任老师的话。就更难听了。我上学的时候虽然调皮捣蛋，但是我的功课还行。你要是不嫌弃的话呢，我可以给小晴当家教，免费的。那怎么行啊？哎，丁爱宇，你昨天晚上去哪儿了？怎么了？你男朋友一早就来公司，说你失踪了，还问我们知不知道你的消息。昨天晚上我和爱宇吵了一架，一吵小孩子脾气，他走了。哎，都是我不好，脾气大了点，没摁住。瞧瞧，昨天晚上一晚上没回来，手机也不开。爱宇，你急死我了，你去哪儿了？到我办公室来。老许，让你见笑了，改天请你喝酒啊。<笑>